అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఈ యొక్క వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే నేను రీసెంట్గా చేసిన మెటావర్స్ వీడియోలో ఎండింగ్లో వెబ్ త్రీ అంటే ఏంటి అని చెప్తారని చెప్పాను కదా సో ఈ యొక్క వీడియోలో వీ విల్ డిస్కస్ ద సేమ్ వెబ్ త్రీ అంటే ఏంటి వెబ్ టూ అంటే ఏంటి వెబ్ వన్ అంటే ఏంటి ఈ ఎవల్యూషన్ అలా జరిగింది వాట్ ఇస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ అనేది వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మేక్ షూర్ యూ గివ్ అ లైక్ దాంతోపాటు ఛానల్స్ కొత్త అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో దట్స్ బిగిన్ నవ్ ద పాయింట్ ఈజ్ మనం వెబ్ త్రీ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ముందు వెబ్ వన్ వెబ్ టూ అంటే అట్లీస్ట్ ఏంటి ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకోవాలి ఆబ్వియస్లీ కదా సో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటెల్ వాట్ ఇస్ వెబ్ వన్ సో వెబ్ వన్ అంటే ఏంటి అంటే ద అర్లియర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ జస్ట్ బిగిన్ అయిందో సో అంటిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఒక టూ థౌసండ్ ఫోర్ వరకు సో ఆ టూ థౌసండ్ ఫోర్ వరకు ఉన్న ఏదైతే టైం పీరియడ్ ఉందో ఆ టైం పీరియడ్లో ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ యాట్ స్కేల్ ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ని రీసెర్చ్ పర్పస్కి డిఫెన్స్ పర్పస్కి ఇటువంటి బేసిక్గా నాట్ సో కమర్షియల్ పర్పస్కి మాత్రమే వాడేవారు ఓకే అండ్ దాంట్లో కూడా ఏవైతే వెబ్ పేజెస్ ఉండేవో ఆ వెబ్ పేజెస్ అన్నీ కూడా స్టాటిక్గా ఉండేవి నాట్ డైనమిక్ ఇప్పుడు స్టాటిక్ అంటే ఏంటన్నా అంటే లెట్స్ ఏ మీరున్నారు నేనున్నాను అండ్ ఒక ఎక్స్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు లెట్స్ ఏ మన ముగ్గురం కూడా వీకీపీడియాలో ఇండియాకి సంబంధించిన పేజ్కి వెళ్ళాం ఓకే అక్కడ ఇండియాకి సంబంధించిన పేజ్లో మీకు కనిపించే కంటెంట్ నాకు కనిపించే కంటెంట్ ఎక్స్ అని వ్యక్తి కనిపించే కంటెంట్ ముగ్గురికి కనిపించే కంటెంట్ ఇస్ ద సేమ్ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అవునా కదా సో బేసిక్గా ఇటువంటి వెబ్సైట్స్ని స్టాటిక్ అంటారు అనమాట బేసిక్గా స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఏది కూడా బేసిక్గా ఆ పర్సన్ ఎవరు అనే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు వెన్ యూఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు అ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి నో మ్యాటర్ హూ యు ఆర్ అటువంటి వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ స్టాటిక్ ఐ మీన్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా చాలాసార్లు చెప్పాను రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ సో బేసిక్గా ఈ రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ అనే ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటి అంటే మీకు నచ్చిన డొమైన్లో వెళ్ళి మీరు ఫ్రీగా టెస్ట్లు ఇస్తారు ఓకే దేర్ ఆర్ అబౌట్ టెన్ కేటగిరీస్ బోత్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ సో దేంట్లో అయితే మీకు స్కిల్ మరియు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ యొక్క డొమైన్లో ఫ్రీగా మీరు బేసిక్గా టెస్ట్కి ఎన్రోల్ అయ్యి టెస్ట్ ఇచ్చి ఆ టెస్ట్లో మంచి స్కోర్ పొందితే రీల్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఐ మీన్ వేలాది కంపెనీస్ లైక్ క్రెడ్ యాత్ర హైక్ అండ్ సో ఆన్ అవి డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్కి పిలుస్తాయి ఓకే ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ద జాబ్ ఈజ్ యువర్స్ అండ్ బేసిక్గా మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఎక్కడ కూడా మధ్యలో పే చేయని అవసరం లేదు ఓకే అండ్ దాంతోపాటు రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాన్ టెక్ రోల్లో సేల్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా సో సేల్స్ మేనేజర్ జాబ్స్లో బేసిక్గా ఇండియాలో మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుందండి యావరేజ్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అంతే బట్ రీ లెవెల్ ద్వారా పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అప్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అది కూడా సేల్స్ మేనేజర్ జాబ్కి వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ సింగిల్ రూపీ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఓకే సో ఐ మీన్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ యూ టు గెట్ అ జాబ్ వై రీ లెవెల్ ఓకే అండ్ దాంతోపాటు ప్రస్తుతానికి ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే మీరు రీ లెవెల్ ద్వారా ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ ప్లస్ వర్త్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఆర్ డెలివర్డ్ ఓకే సో ఐ మీన్ దట్స్ గ్రేట్ కదా సో ఒకవేళ కనుక మీరు ఇంకా రీ లెవెల్ ద్వారా మీకు స్కిల్ ఉన్న డొమైన్లో టెస్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటే యూ ఆర్ మిస్సింగ్ ఆన్ అ బిగ్ ఆపర్చునిటీ సో ఖచ్చితంగా ఇవాళ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ వాడి సైన్ అప్ అవ్వండి ఎన్రోల్ అవ్వండి ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ఎన్రోల్ అయ్యాక బిఫోర్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ వాళ్ళు ఫ్రీగా మీకు మాక్ టెస్ట్లు కూడా అందిస్తారు ఆ మాక్ టెస్ట్లో బేసిక్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి అండ్ దెన్ రైట్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ దాంతోపాటు వీళ్ళు ఒకవేళ మీరు మీ యొక్క టెస్ట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వీళ్ళ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో ఒక లీడర్ బోర్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ లీడర్ బోర్డ్లో మీరు టాప్లో ఉంటే అమేజింగ్ గుడీస్ అండ్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు లైక్ ఐఫోన్స్ అండ్ ఆల్ సో ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయండి కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఈ టూ థౌసండ్ ఫోర్ వరకు ఆల్ ది వెబ్సైట్స్ వర్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టాటిక్ అనమాట సో బేసిక్గా ఈ యొక్క ఫేజ్ని మనం వెబ్ వన్ అంటాం ఈ టూ థౌసండ్ ఫోర్ తర్వాత ఏమైంది అంటే వెబ్సైట్స్ లైక్ ఫేస్బుక్ కేమ్ ఇన్ టు ప్లే సో ఇప్పుడు ఈ ఫేస్బుక్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అనుకోండి ఫేస్బుక్లో లెట్స్ ఏ మీరు లాగిన్ అయ్యారు నేను లాగిన్ అయ్యాను ఎక్స్ అనే వ్యక్తి లాగిన్
ఎందుకు వచ్చాయంటే ఆబ్వియస్లీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అన్నీ ఏంటి దే ఆర్ కంప్లీట్లీ బోరింగ్ అండి అవునా కదా ఐ మీన్ మీరే కంపేర్ చేయండి మీరు వీకీపీడియాకి వెళ్ళి రోజు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గూగుల్ వాట్సాప్ ఆర్ఎల్స్ మన యూట్యూబ్ వీటిలో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ అ ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సినారియో ఎందుకంటే మనకి స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ బోరింగ్ దెర్ ఈస్ నో ఐ మీన్ డైనమిజం ఎప్పటి వెళ్ళినా అదే ఉంటే వై విల్ బీ గో ఎవ్రీడే వై విల్ బీ గో రిపీటెడ్లీ అవునా కదా సో దట్ ఈస్ వై దిస్ వెబ్ టూ కేమ్ ఇన్ టు ప్లే బేసిక్గా ఇప్పుడు వెబ్ త్రీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ వెబ్ టూ అంతా బాగానే ఉంది డైనమిక్గా ఉంది ఇట్ ఈస్ రియలీ కైండ్ ఆఫ్ మనకి రిఫ్రెషింగ్ కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వెబ్ టూలో బేసిక్గా ఇఫ్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు మేక్ మనీ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి మీ నుంచి ఏదైతే వాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేశారో ఫర్ షోయింగ్ యూ రైట్ రికమెండేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీకు కనిపించే ఫ్రెండ్ రికమెండేషన్స్ నాకు కనిపించే ఫ్రెండ్ రికమెండేషన్స్ ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి కనిపించే ఫ్రెండ్ రికమెండేషన్స్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ చెప్పాను కదా ఇదంతా బేసిక్గా ఎలా జరుగుతుంది అంటే బేసిక్గా ఎక్స్ అనే కంపెనీ లెట్స్ ఇట్ ఈస్ ఫేస్బుక్ అనుకుందాం ఫేస్బుక్ దగ్గర మీ యొక్క డేటా ఉంది నా యొక్క డేటా ఉంది ఎక్స్ అనే వ్యక్తి యొక్క డేటా కూడా ఉంది సో ఫేస్బుక్ హ్యాస్ ఆల్ దిస్ డేటా ఓకేనా సో ఆ యొక్క డేటాని బట్టి ఆ డేటా మీద రన్ చేసిన అల్గోర్థం బట్టి మీకు మీకు సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ నాకు నాకు సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ చూపించబడతాయి సో ఈ డేటాని వాళ్ళు కేవలం ఈ యొక్క పర్పస్కి వాడితే దట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ బట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు మేక్ మనీ వీళ్ళు యాడ్స్ కూడా ఏం చేయాలి మీ యొక్క రికమెండేషన్ అంటే మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మీ యొక్క బేసిక్గా ఐ మీన్ సెలెక్షన్స్కి సంబంధించిన యాడ్స్ చూపిస్తేనే మీరు ఆ యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తారు ఆ యాడ్స్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ కొంటారు అంతే కదా లెట్స్ ఏ నాకు ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు అనుకుందాం అండ్ ఫేస్బుక్ హ్యాస్ దట్ డేటా లైక్ ఈ ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి ఆర్ లెట్స్ ఏ నాకు ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు అనేది ఫేస్బుక్కి తెలుసు డేటా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఫేస్బుక్ నాకు ఐస్ క్రీమ్స్కి సంబంధించిన యాడ్స్ చూపిస్తే ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షోర్ దాట్ నేను ఆ యొక్క యాడ్స్కి సంబంధించిన ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో దాన్ని కొనను ఆ యొక్క యాడ్తో నేను ఇంట్రాక్ట్ అవ్వను అప్పుడు ఏమవుద్ది ఫేస్బుక్లో ఆ ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళు యాడ్స్ అనేది పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది బేసిక్గా కస్టమర్స్ రారు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ ఐస్ క్రీమ్ కంపెనీ ఇట్ విల్ నో లాంగర్ షో యాడ్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ సో ఫేస్బుక్కి రెవెన్యూ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ యొక్క డేటాని దే విల్ యూస్ ఫర్ షోయింగ్ యాడ్స్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బేసిక్గా పాయింట్ ఈజ్ వాళ్ళు మనకి మనకి నచ్చిన యాడ్స్ చూపిస్తున్నారు కదన్న దాంట్లో తప్పేముంది అంటే అగైన్ అది కూడా ఒక పాయింట్ వరకు కరెక్టే బట్ ఆ డేటాని వాళ్ళు ఈ విధంగా వాడుతున్నారు అన్నప్పుడు వై కాన్ డి సెల్ ఆ డేటా ఇన్ సమ్ అదర్ పర్పస్ యాజ్ వెల్ సో ఇక్కడ మన ప్రైవసీ దెబ్బతింటుంది అనమాట దట్ ద హోల్ పాయింట్ యూ విల్ నో లాంగర్ హ్యావ్ యువర్ ప్రైవసీ యువర్ డేటా ఈజ్ ఆల్ స్టోర్డ్ కావాలనుకుంటే వాడు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకుంటాడు ఎస్ ఆర్ నో కాబట్టి బేసిక్గా ఈ వెబ్ త్రీ అనే ఫేజ్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నా వెబ్ త్రీ ఈజ్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఇంకా వెబ్ త్రీ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ ఫేజ్ అనుకోవచ్చు మనం ప్రస్తుతానికి ఫుల్లీ ఫ్లెడ్జ్డ్ వెబ్ త్రీ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి బట్ పాయింట్ ఈజ్ యూజర్స్ తక్కువ ఇంకా ఎక్కువ వాడట్లేదు ఎవరు సో ఎక్కువ అందరూ ప్రస్తుతానికి ఇంకా వెబ్ త్రీ అనే హ్యాబిచ్యుయేట్ అయి ఉన్నారు ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఫర్ పీపుల్ టు మూవ్ టు వెబ్ త్రీ బట్ ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది వెబ్సైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఓకే ఇందాక మనం ఫేస్బుక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం కదా అక్కడ ఆ సినారీ ఎందుకు ఎరేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ ఎనీ బ్రాండ్ దట్ వాంట్స్ టు డూ మార్కెటింగ్ విత్ యూ వాళ్ళ యొక్క సెంట్రల్ సర్వర్లో మీ యొక్క డేటా మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంది సో దాని యొక్క కంప్లీట్ యాక్సెస్ కేవలం ఆ కంపెనీకి మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ యూజ్ ఇట్ హవ్ ఎవర్ దే వాంట్ ఇక్కడ వెబ్ త్రూలు ఏముంది అంటే ఇట్ ఈజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ అనమాట సో లెట్స్ ఏ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవాలనుకుంటే లెట్స్ ఏ పది మంది ఉన్నారనుకుందాం పది మంది మీద ఒక బ్లాక్ చైన్ రన్ అవుతుంది ఎవ్రీబడి హ్యాస్ వన్ బ్లాక్ అనుకుంటే బేసిక్గా మీరు కూడా ఆ పది మందిలో ఒకరు అనుకుందాం ఓకే అండ్ లెట్స్ మీరు ఒక వెబ్ త్రీ వెబ్సైట్లోకి విజిట
so in that way data is distributed and no one can use it for i mean their own intentions okay so adi main point of web3 anamata okay web3 ante baaga ardham anukuntunanu web3 basically enduku vachindi ante ee yokka web2 lo unna disadvantage valla adi enti it is dynamic that's completely fine but dantho patu it is having the loophole of being a central server based i mean client server based model anamata deentlo entante it is not client server it is peer to peer ante there will be a network of people network of blocks prathi okallu prathi okaltho communicate avtaru and prathi okallu collaborate ayi data ni store chestuntaru nobody can watch it nobody can modify it okay that's the whole point of web3 anamata i hope ivalti ee video chusaka meeku web1 web2 web3 ela vachcha enduku vachcha ela pan chestunnayi anedi idea vachindi anukuntunanu okay i hope ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను హెల్ప్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియోని లైక్ ఇంకా చేయకపోతే లైక్ కూడా చేసేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్